Hi students, we will complete the module of the Industry Instrumentation and Automation. In this video, we will discuss the module of Introduction to Sequence Control. In this module, we will discuss hardware related and software and programming. पीने कुछ लॉजिक, सो हार्डवेयर, प्रोग्रामिंग, लॉजिक, ये मोनो मोड़ कंबाइन जिन्हें रूम मोड़ी हुआ है, सिक्स्थ मोड़ी, सो नमक आते हैं इंटर सिलेबस उन्हों का, सो सिलेबस ले फर्स्ट सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस कंट्रोल, इन दान सीक्वेंस कंट्रोल, आते हैं पहले पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक पिन उरे रिले लैडर लॉजिक अदरु प्रोग्रामिंग सेक्शन है ना पीएलसी प्रोग्रामिंग है ना आ उरे प्रोग्रामिंग वेच्चे तो नमक ऐंगना एंड ओर लॉजिक कल अदर पल्ले बाकी लॉजिक कल ऐंगना रिलेसी है अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना रिलेसेशन ऑफ एंड ओर लॉजिक अदर वाले इ पर ऐंगना एक्स ओर लॉजिक CNC ada basic concept. So itu raya ani yeru modul. Ni am paranya wala ni hardware, logic, programming. I monu mula combine je ni yeru modul la ana sixth modul aya introduction to sequence control. So first topic ni dina ter. Alang ni yeru modul lo mato thile. Or sequence control ni yeru logic ni. Alang ni sequence control ni yeru process ni yeru prakriya pati ana mula discuss ni. So ni dina ana dima sequence control. So, nama kerja, ini adalah control system. Alangkah ini, nama kita automation system. Ia adalah car manufacturing unit. So, car manufacturing unit ini, saya pernah lihat. Nama kita ordinary jenis car directly yang ini adalah manufacture je. Ia adalah finite number of process kerja yang terus selesa. Nama kita ini unit realise. So, adi mana ni? Ini unit ini nama kita realise. Mana nama kita idea ni? End process hari ni, end hari ni na first step. सेकेंड स्टेप बनता है क्या अलग थर्ड स्टेज फर्स्ट जो नम्बर इप्पो मंडे रा चेसेस बन रखा है कुन्नो अलग ये नेटी चेसेस ने को एंडी कोरोशन गुड टाइम में डिट टाइम में चेसेस ने कार रह गई है इन्हें नल्ला पाला प्रोसेस वाले चेसे इन्हें पिन्ने ऐडी के नम्बर वन बाय वन आईटी दिन आते रो पार्ट्स फिटी ई ओरो प्रोसेस में आता ओरो स्टेप हम एक प्री डिटरमाइंड ऑर्डर लाए रखें पोंगल। फिर एंगने वैन ओ एक स्टेप में ना आदत तक स्टेप लेकर लेकिन ओर एक प्रोसेस में ना आदत तक प्रोसेस ले एंगने पोंगल नल्लो वाले नमला वाले नए टे डिटरमाइंड चीज़ चितना। सो ई ओरी केस हुई चल नमके रण्डे विधि रासिस्टे� अब पाँच नौ नाम तो मिनट नौ जन अब पत्ता नौ जन पत्ते मिनट जीरो टू टेन नौ वाले ना अत्रेन समय अब डे चेसेस हम लगा दे टाइम डिपेंड है ना अब इलेवेंथ मिनट लो नोकी पहले बाद कलर ले कर लेंगे एक सॉल्यूशन ले के डिपी एम बुवा सो इधर आना टाइम डिपेंडेंसी है ना आ एक करेक्ट टाइम ही है External event dependent itu desi kita itu lalu, itu apa nama orang ada ni mana sahaja yang dalam diri kita, apa orang ni cikgu. Ini tipe cecis orang nak ini yang macam mana kiri. Apa cecis orang nak ini ini dia kena samai tangan, nama kita kalau rum, alangkah lagi corrosion, alangkah kita solution, solvent nak ini yang macam mana. Apa orang ni cenderung cecis ada ni muka. Ini ada itu nama kita condition sila. Ada itu ini pernah input signal ni, alangkah le baki control signal ni, ini orang condition sila seta ikai ni yang apa proses tu, ada ni ada proses lagi switchi. So, one is time dependent item, one is external event dependent item. This is two sections. In other words, we will have two combinations. In other words, we have complex satellite systems. But the basic logic is that we will do one time dependent item, and we will do event dependent item. Now, we will look at this. We have learned the first module. What is the process control? What is the block diagram? अब प्रोसेस में अभी ना जाम बोल रही हूँ अदरु मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमको सिंपली बोल रहे हैं ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अलग एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही ना हमारे बोले कि ना पैर है ना प्रोसेस में अब ये पर ना बोला है ना एक प्रोसेस ना तो धारालम वेरिएबल्स में वेरिएबल्स में ना चाहिए ना ल 
അപ്പം ഈ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇപ്പം വേരിയബിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾസിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഒക്കെ അറിയാം ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനലോഗ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് അനലോഗ് നേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എൻ നമ്പർ ഓഫ് വാല്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സ് വളരെ പാടായിരിക്കും അതേസമയം വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ ബൈനറി ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ സോ ബൈനറി ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണേ ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ വെച്ച് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും കാര്യം ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വൺ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കേസ് എടുത്താൽ മതി അല്ല ഇപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് ടെൻ വരെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പത്ത് സീറോ വണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് ഈ പത്ത് കേസ് ഈ പതിനൊന്ന് കേസുകൾക്കുള്ള ഓരോ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ അനലോഗ് വേരിയബിൾസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്വൻസിനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കാറ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബൈനറി ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ബൈനറി ലോജിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് സീറോയും വണ്ണും മാത്രമുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസിന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുക സ്വിച്ചസിനെ ഓൺ ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആകുമ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യുക സീറോ ആകുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിൽ എത്താം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിനെ ഓഫ് ചെയ്യുക വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിനെ ഓൺ ചെയ്യുക അതുപോലെ വാൽവ് സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാൽവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക വൺ ആകുമ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതായത് നമുക്കിവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്താ ഈസിനെസ് കൂടുക അതേസമയം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല വാല്യൂസ് വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മോട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിപ്പോയി സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെറ്റിനകത്തേക്ക് ഒതുക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെയാണ് സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് നോക്കാം സോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റഡ് അസംബ്ലി യൂണിറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടും അല്ലേ ഇപ്പം ടൂൾ മാറ്റണം ട്രാൻസ്ഫർ പാറ്റ്സ് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തൊട്ട് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും സെൻസറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായാലും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടെത്തിക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോജിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ഒരു ലോജിക് പ്രോഗ്രാമറിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ഇനി ഈ മുടിയുള്ള ഓരോ പോർഷൻസും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം ലോജിക് വ്യൂവിൽ എന്താണ് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ So, sequence control refers to user actions and computer logic that initiate, interrupt or terminate transactions. Transactions are not the same as one of the operations. That is, one operation starts to start, stop, and interrupt to interrupt the user actions and computer logic. We have a sequence control. Sequence control is the user actions plus computer logic. കമ്പ്യൂട്ടർ ലോജിക്ക് യൂസറിൻ്റേതായുള്ള രീതിയിലുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോജിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ
എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കണം എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ എത്രമാത്രം കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇടപെടൽ യൂസ് ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒബിയസ്ലി അത് ഒരു യൂസറിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ യൂസർ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവിടെ കൺട്രോളിങ് നടത്തുന്നത് സോ നമുക്ക് എത്രമാത്രം കൺട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പം നമ്മളിലുള്ള ബേഡൻ യൂസർ എൻഡിലുള്ള ബേഡൻ അവിടെ കുറയാണ് അത്രമാത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോ ലോജിക് പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്താൽ മതി അതുമാത്രമല്ല ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കൺട്രോളിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സപ്പോസ് ഞാനൊരു കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് എടുത്തു ഞാനിപ്പം മാരുതിയുടെ ഇപ്പം മാരുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് മോഡൽ ഉണ്ടാക്കി ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സെയിം ലോജിക് അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഓൾട്ടോയിലേക്ക് മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പല സൈസ് വണ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് പറയാം ആ ഒരു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണെന്ന് പറയാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് നോക്കണം അപ്പം ബേസിക്കലി യൂസർ ആക്ഷൻസും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോജിക് കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് സീക്വൻസ് കൺട്രോളിൻ്റെ എന്താണ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പറേഷനാണ് നടത്തുന്നത് അതിനെ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയണം പിന്നെ ഈ എടുക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ആയിരിക്കണം അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷനിലേക്ക് പോകണം അതേപോലെ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവിടെ കഴിഞ്ഞു ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശം മാതിരിയായി ഇതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എത്രമാത്രം കുറച്ച് കൺട്രോൾ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ മതി അത്രയും കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ മെമ്മറി റിക്വയർമെൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആക്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഒരു കൺട്രോളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അവിടെ മെമ്മറിയുടെ യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൺട്രോൾസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മെമ്മറിയുടെ അളവും കൂടുതലാണ് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പോൾ മിനിമൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമൈസ്ഡ് മെമ്മറി മതി അതുമാത്രമല്ല ഈ കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ആ ലോജിക്കിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അല്ല ഏറ്റവും കൂടിയ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അതായത് ഏത് സിറ്റുവേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അതിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റാൻ കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് അതിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിനിമം ഇൻവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയണം സോ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സീക്വൻസ് കൺട്രോളിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല നമ്മളുടെ അറ്റൻഷൻ യൂസർ എൻഡിൽ നിന്നുള്ള അറ്റൻഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കണം നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ അവിടെ മാക്സിമം കുറഞ്ഞ് മാക്സിമം അവിടെ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ കൺട്രോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് സീക്വൻസ് കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് സീക്വൻസ് കൺട്രോളിലെ എലമെൻറ്റ്സ് സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിങ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സി പ്രോഗ്രാമിങ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും സോ ഇതിൽ പഠിച്ച ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിങ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് സോ എന്താണ് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ സിൻഡാക്സ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ അവിടെ പ്രോഗ്രാം എഴുതേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അവിടെ ഫർണിഷ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്പ്രഷൻസ് സോ രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എയും ബി എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേറ്ററിനെ ആഡ് ചെയ്ത് സി എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ സി എന്നുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സി ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി എ എനിക്ക് എങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ
ഇനി ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഞാൻ ഡിക്ലറേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളൊരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മളുടെ സാധാ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഡിക്ലറേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടൊരു പേഴ്സൺ അല്ല ഒരു പേഴ്സൺ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത് എൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങാണ് ഡിക്ലറേറ്റീവ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സബ് പ്രോഗ്രാം സബ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് സബ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം റൺ ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാംസിനെ നമ്മൾ ഒരു ബാക്കപ്പ് ആക്കി അവിടെ വെച്ചേക്കാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ ഈ സബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രം ആ സബ് പ്രോഗ്രാമിനെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യിക്കുകയും തിരിച്ച് ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ അതേപോലെ അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് സബ് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ഒരു സബ് പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോസസ്സർ അല്ലെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സബ് പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സോ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല സോ അതുകൊണ്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നമുക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മളപ്പോൾ സബ് പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അതിനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അതിനെ പോയി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇതാണ് സബ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ചെറിയ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി പറയാണ് സീക്വൻസ് കൺട്രോളിൽ ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സോ ഇംപ്ലിസിറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിലും ഇംപ്ലിസിറ്റിലാണെങ്കിലും എക്സ്പ്ലിസിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളത് ചെന്ന് ഓരോ സ്ട്രക്ചർ ബൈ സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇംപ്ലിസിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമർ തരുന്ന യൂസർ ആനുകൂല്യങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസസ് അല്ലാണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ രൂപപ്പെട്ടെടുക്കേണ്ടി വരും രൂപപ്പെടുത്തി എടുക്കാം പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇനി അതല്ല നമുക്ക് കോമണായിട്ട് ആൾക്കാർ എക്സ്ട്രാ വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനെ അവിടെ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ പ്രോഗ്രാമാക്കി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി സോ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സീക്വൻസ് നമ്പർ ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സോ സപ്പോസ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുത്തു ആ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനകത്ത് അഡീഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് സോ എനിക്കിപ്പോൾ അഡീഷണൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇംപ്ലിസിറ്റ് സീക്വൻസ് കൺട്രോളിലും ഉണ്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് സീക്വൻസ് കൺട്രോളിനകത്തും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇംപ്ലിസിറ്റ് സീക്വൻസ് കൺട്രോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ കൂടാണ്ട് എനിക്കിപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ലോഗരിത വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അതിന് വേണ്ടി ലോഗരിതം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് അവസാനം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ലോഗരിതമയ്ക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ അതായത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ അതിനൊരു പ്രോഗ്രാമോ ഒരു സ്ട്രക്ചറോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തെട